Tja, es ist kaum auszuhalten. Das werden viele denken, wenn sie auf das Jahr zurückblicken. Es hätte so unglaublich viel in die Hose gehen können. Die ganzen geopolitischen Risiken, die Sorge, dass die Inflation nur langsam zurücklaufen wird, die Furcht vor einer möglichen Rezession Ende vergangenen Jahres lag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession für 2023 aus Sicht der Volkswirte bei über 60 Prozent. Und dazu noch 525 Basispunkte, ein Leitzins, der der Wirtschaft und dem Aktienmarkt eigentlich schaden müsste. Well, bei der Wirtschaft denken die Skeptiker, das wird vielleicht im kommenden Jahr noch so kommen. Aber warten wir es mal ab. Denn wenn wir in diesem Jahr eines gelernt haben, ist das, dass viele traditionelle Methoden und Modelle so nicht mehr funktioniert haben. Die Wall Street zeigt ganz klar, wie fantastisch dieses Jahr insgesamt verlief und wie Widerstandsfähigkeit der Aktien, wie widerstandsfähig die Wall Street insgesamt ist. Der S&P konnte 25 Prozent zulegen, knackt vor Jahresende das erste Mal seit Anfang Januar vergangenen Jahres einen Rekord. Der S&P also vorne an. Wir haben zwölf Aktien im S&P, die sich mehr als verdoppeln konnten. Der Spitzenreiter natürlich Nvidia mit einem Anstieg von fast 240 Prozent, dicht gefolgt von Meta mit einem Anstieg von fast 200 Prozent. Wir haben die ganzen Kreuzfahrtgesellschaften Royal Caribbean 160 Prozent, Carnival 130 Prozent auf der Gewinnerseite und eine Uber mit 150 Prozent und AMD mit 120 Prozent. Tesla konnte auch 113 Prozent zulegen. Es gibt zwölf Aktien im S&P, die sich in diesem Jahr mehr als verdoppeln konnten. Was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich für das kommende Jahr? Technisch sind wir kurzfristig überkauft, daran gibt es nichts zu rütteln. Und historisch betrachtet nach der ersten Januarwoche lässt die Dynamik für gewöhnlich nach. Spätestens ab Mitte Januar werden auch die Kapitalströme weniger vorteilhaft. Diese Rallye läuft jetzt mittlerweile seit neun Wochen in Folge. Auch das ist eine Seltenheit für den S&P 500. Und ja, diese Rallye wird irgendwann auch enden. Aber damit enden nicht die, endet nicht der Aufschwung insgesamt an der Wall Street für das Jahr 2024. Die Karten stehen hier eigentlich ganz gut. Schauen wir uns das mal historisch betrachtet an. Die Statistik hier ist von Carson. Hier sehen wir mal, wie performt die Wall Street, nachdem der S&P 500 im, Sept äh, im November und Dezember über 10% zulegen konnte. Seit 1950 ist das passiert. 1954, 62, 1970, 1985, 1998, 2020 und eben auch in diesem Jahr. Sechsmal also seit 1950, siebenmal mit diesem Jahr schaut man sich die letzten sechs Mal an, dann endete das erste Quartal in allen Fällen auf der Gewinnerseite mit einem Anstieg im Schnitt von 6,6 Prozent. Das Gesamtjahr endete in all diesen sechs Fällen auf der Gewinnerseite mit einem Anstieg von 19,5 Prozent für den S&P 500. Das wäre natürlich erfreulich, wenn sich das wiederholen sollte. Wie sagt Mark Twain immer, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und eins steht wohl auch fest für dieses Jahr. Genauso wie es 2023 so unglaublich viele Überraschungen gab und viele traditionelle Modelle haben nicht funktioniert. Die Rezession blieb aus, die Wirtschaft ist erstaunlich robust. Wir sehen eine nur sehr milde Abkühlung am Arbeitsmarkt und die amerikanische Notenbank wird jetzt vermutlich ab März, wenn nicht sogar, wenn nicht ab Mai, anfangen, die Zinsen zu reduzieren. Die Inflation ist tatsächlich schneller zurückgelaufen als auch viele erwartet hatten. Aber das Jahr 2024, das steht fest, wird wieder Überraschungen mit sich bringen, wie es eben so ist an der Börse. Die Omen aber für das Gesamtjahr bis Ende nächsten Jahres stehen wohl wieder ganz gut. Ja, die Nachrichtenlage ist ansonsten ziemlich dünn, muss man sagen. Wir haben einige Inflationsdaten aus Südkorea, 
Die Verbraucherpreise lagen unter den Erwartungen. In Spanien die Gesamtrate im Rahmen der Schätzung, aber die Kernrate unter den Erwartungen. Schauen wir uns das hier nochmal an. Der Chart von Standard Research, Bloomberg und Macrobond. Hier sehen wir, dass die Kernrate der Verbraucherpreise in Spanien im Dezember auf 3,8 Prozent zurückgefallen ist. Das ist eine sehr schöne Abkühlung im Vergleich zum Vormonat. Die Kernrate lag im Vormonat noch bei 4 5,5 Prozent. Die Gesamtrate lag im Rahmen der Erwartungen und stagnierte auf dem Vormonatsniveau. Auch in den USA werden jetzt am 11. Januar die Verbraucherpreise gemeldet für den Dezember. Hier geht man ebenfalls davon aus, dass die Inflation weiter an Dynamik verloren hat, unter anderem auch wegen der weiter sinkenden Benzinpreise und der Hoffnung, dass die Mietpreiskomponente nun auch ab kommenden Jahr mehr an Dynamik verlieren wird. Die Wirtschaft in den USA verliert auch ein bisschen an Dynamik. Wenn man sich die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe mal anschaut, die diese Woche gemeldet wurden. Aber das ist erstmal alles nichts der Rede wert. Wir werden erst nächste Woche wissen, wie es um die amerikanische Wirtschaft im Dezember steht und wie es jetzt im nächsten Jahr wohl weitergehen wird. Wir haben kommende Woche einige wichtige Wirtschaftsdaten anstehen. Wir haben einmal den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den Dezember am Mittwoch. Wir haben am gleichen Tag den JOLS-Bericht, die Anzahl der offenen Jobs für den November. Die Oktoberdaten waren sehr schwach. War das nur ein Ausrutscher? Das wird die Frage sein. Wir haben auch äh, dann den, die, das Sitzungsprotokoll der letzten Fetttagung am Mittwoch und dann am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht und die Daten zum Dienstleistungssektor im Dezember in den USA. Sehen wir da Zeichen einer Abkühlung? Der Dezember soll im Vergleich zum Vormonat etwas weniger Jobs geschaffen haben, knapp 177.000. Bin gespannt, ob das so kommen wird. Die Walti wird stark darauf achten, weil wir natürlich jetzt wirklich ein himmlisches Szenario einpreisen. Zinssenkung und zwar gewaltige über 150 Basispunkte an Senkung im nächsten Jahr und trotzdem eine weiche Landung. Wird sich das bestätigen? Die Wirtschaftsdaten werden hier wichtig sein. Nächste Woche also sehen wir hier eine Normalisierung. Und dann fängt in der Woche vom, äh, ja, dann fängt am 12. Januar im Prinzip auch der, die Berichtssaison an mit den Banken. Wir haben die Bank America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. Wir haben United Health, Krankenversicherungsunternehmen, auch am 12. Januar dann mit den Ergebnissen. Bei den Einzelwerten ist wenig los heute. Wir haben Lululemon mit einer ganz interessanten Kaufempfehlung von William Blair, Brokerhaus bei uns an der Wall Street. Zwischen dem 8. und 10. Januar findet die ICR-Konferenz statt. Und man geht davon aus, dass Lululemon hier die Prognosen anheben wird. William Blair geht davon aus, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal bei fast 16 Prozent lag und nicht bei den bisher angepeilten 13 bis 14 Prozent. Das wäre natürlich von Vorteil. Bei Boeing hat die amerikanische Flugaufsichtsbehörde bekannt gegeben, man prüft den Verbau von Nieten am Ruderwerk des Flugzeugs. Da waren einige wohl locker. Die Aktie könnte dementsprechend ein bisschen unter Druck geraten, wird aber von der Bank of America verteidigt mit einem Kursziel von 275 Dollar eine Kaufempfehlung. So und damit mache ich dann mal Schluss für dieses Jahr. Ich sage bei euch allen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es war ein spannendes Jahr, es war ein Jahr der vor allen Dingen auch positiven Überraschung für viele Anleger und ich hoffe mal, dass ich das im nächsten Jahr so fortsetzen wird. Euch allen... Einen guten Start ins neue Jahr und bis dann.